在世间罪孽化身，带来灾厄，带来死亡。恭送魔神，走吧，去看看那传说中可以终结无的神器。还能抵抗多久？一定还有其他办法。住上魔神。五百年来，你是第一个伤到无的人。配得上死在无的斩天剑之下？我的血竟然打开了过去镜。黎苏苏，魔神之所以要抢夺过去镜，只因他在命定之人手中，便会拥有逆转宿命之力，而你，便是这命定之人。诸神陨落之际留下预言：仙门破灭之日，会有人进入破光阵，重塑过去未来。天这么冷。唐太剑全无修为，他顶不住的。唐太剑，醒醒，春桃，这些伤是被叶西雾打的吗？生为魔胎，身负邪骨，这邪骨究竟生在何处，长什么样子？究竟哪一根才是邪骨？没摸出哪块骨头有什么不同啊？你在做什么？快点做。做什么？当然是你每天都要做的事情。春桃，我每天晚上和谭太监都要做的是什么事情？最近没有什么事，不要出去闲逛了。为何？都城内外都不太平，有百姓在睡梦中失踪，似乎是妖物在作祟。京中闹妖鬼，究竟与小魔神有没有关系？只要这林州开满眼之花，我就可以化妖成魔了。是是是。人生中未曾有过一丝温暖和光亮，一定可以让我化身成魔。那个修为不错的大妖，把人带到了南郊的半卷山中。我们将这些线索告诉他们，让他们去就好了。我知道了，得想个办法把这纸条塞给萧炎。<笑><笑>要是我一直要找魔神，唐太剑，你抓紧我！叶师傅，你傻了吗？我不能让你死！是他害死了柔妃，害死了姑最心爱的人。这些是礼物，为小殿下取名方的名字。这天下间孩子的名字，皆是父母的寄望。谭太监的名字，却是个诅咒。救！汪汪汪汪！陛下有旨，命谭太监即刻出发，至于圣。干嘛？啊！干嘛？住手！真是死。那个六殿下，如果我与他一样，别人是不是就会喜欢我？你天生没有情思，所以感受不到奇迹，尽情享受你的梦魇吧！你这个弑母的孽畜！你存在的唯一意义就是给他人带来灾祸。你的母亲不曾怨恨过你们，你想见到他吗？机会就在眼前。谭台庆，何不尝尝这妖怪的味道？只要他们不能杀你，他们的力量。就能唯一你死用。既然那些妖物能给我力量，不如换个活法。关于谭台殿下、二小姐的留心，就只是看好他吗？说实话，我比这世上任何人都恨谭台金，做梦都想杀了他。看来今天是有意思喽。本王可是见过你对叶冰长献殷勤的样子，自己心爱的女人成为别人的新娘，难受极了吧？为尔助国大将军叶孝长女，命尔为宣城王侧妃。我不明白，为何明明都是叶家的女儿，却要这么对我？古来认仇不公。该到清算之日。谭太监，叶希雾，我放过了你，你却不放过我吗？此夫名唤剑生，即使待在方寸之地，也能神游天地。可惜小魔神并无仙骨，不过只要能不坠魔道，做个凡人也是好的。嗯，教我画符，自己倒是先睡着。你起来。你这人怎么不讲道理啊？我教你个新的。叶西雾，你在做什么？你怎么一画起来就不知道休息呢？乖啊，我们明天再学。输一次，脱一件衣裳。脱的脱，消消消消消消脱脱
多多多多多多，哎呀！才买了这半日，加胸欠的银子差不多还清了吧？哪个颜色好看？都好。那你帮我涂吧。天哪，你看到了吗？好看吗？我没认错吧？这是我们家家都大人吗？热闹看够了吗？转过来了，转过来。等一下，明日在渡口等我，我还有一件事要办。哎，大过年的，值得浪费一张。你每年除夕都这么开心吗？以后有我在你身边，我们年年都可以如此开心。西尾妖狐，叶青雨是不是要被吸干了？他只是在捉弄叶青雨。我在外面设下法阵，咱们里应外合。那叫万雷阵，一旦碰上，便会搭上百年修为。谭、啊、台阶，只何时学会这些妖法？你一直都在逼我，竟为了一只妖攻击我。我早该明白，你生来就会如此，是条养不熟、只会吃人的中山狼。你连自己为何会与我成亲都不清楚，是你兑换了我和叶冰长的点心，又设计在游园时吃下了萧凉的点心。我再告诉你一件事情，那一世我们只是躺在了一起而已。我宁愿承受劫春残钻心蚀骨的痛苦，也不会碰你一丝一毫。谭太监，我要你在心里想，你想杀我。今日本尊便要杀绝仙门，从此再无一根仙骨。魔神乃世间罪孽化身，带来灾厄，带来死亡。回到过去，在谭太监成魔之前诛杀他，就能斩断魔神必将临世的宿命。爹爹，让我去吧。既然有机会能改变魔神临世的宿命，这天下苍生便有一线生机。真一直跪着呀！这斗篷难看死，我不要了，送你了。二小姐的衣裳，我不敢领受。若是二小姐不喜欢了，明日叫春桃拿去扔了便是。你今日不许去了。为什么？你是我的人，天天跪在外面人来人往的。不是丢我的脸吗？那真是抱歉了。我累了，我要睡了。你不要跟我说话了。爹爹，你们送我过来时肯定想不到，你女儿要和魔神睡一个被窝。你站着干什么？快点坐，坐完我也要睡觉了。做什么？你还真是一会儿一个主意。是啊，我最近特别喜欢看别人吃饭。怎么了？到了月底，你要是长不了三斤肉，就等着挨揍吧。他真是变态的越来越莫测了。反正他除了不和人聊天。所有的动物都能聊上几句，难不成是因为憋久了，心性扭曲才变成了陌生？这府里上上下下这么多人，总会有人喜欢你，愿意和你搭话的。嗯、呃，你要是无聊的话，可以找我呀。人要是憋得久了，很容易憋成变态的。像你一样吗？没有人会喜欢我，我也不需要被喜欢。今天宫里还发生一件怪事，跟随陛下多年的吴总管出事了。他跟谭太监聊了两句，回去以后就死了。通灵开光，紫衣玄雷，毙！两弟，谭太监，你抓紧我！叶希墨，你傻了吗？跑来找死！